لذلك فإننا نحاذر النظر إلى خلافاتنا المحلية بوصفها مجرد إنعكاس لخلافات إقليمية أم كونية تحول بلدنا إلى أرض مواجهة عوض أن يكون وطنا لجميع أبنائه يعالج مشكلاته الداخلية ويحافظ على وحدته ويرعى تنوعه بآن معا وإن حوار الحياة عندنا أو صون العيش المشترك في الثقافة والاجتماع والسياسة سبيلنا إلى الحفاظ على وحدتنا والاغتناء بتنوعنا وهذا ما نتوخاه في تشديدنا على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التزاما بما جاء في اتفاق الطائف وهو ما يزيد من قدرة لبنان على الإسهام في الحوار بين الثقافات والأديان على الصعيد العالمي بوصفه فسحة لقاء وتبادل وتفاعل لا ساحة صراع ولعل حوار الحياة الملازم لحوار الأفكار يعلمنا أن البحث عن الاتفاق لا يصل دائما إلى اتفاق غير أن أهميته بل ضرورته تكمن في قبول الاختلاف ووضع الفوارق في موضعها المناسب من دون تخفيف مصطنع لها أو مبالغة في إبرازها فالحوار لا يتجاهل التناقضات ولا يلغي المنافسة الديمقراطية بل يدير التنوع حتى لا يكون يكون مسببا للتنابذ أو الفرقة وليس الحوار الحق عملية تفاوضية محكومة أو مقيدة بعلاقات القوى بل مساهمة في تغييرها وإن نسبيا لمصلحة التكافؤ بين المشاركين فيه لذلك يلتقي السلوك الحواري على الصعيد العالمي مع العمل الدبلوماسي الذي يستند إلى القانون الدولي بعيدا عن منطق القوة والإملاء والمعايير المزدوجة غير أن التأكيد المبدئي هذا لا يبدد الالتباسات التي تشوب الواقع فالقول بالحوار بين الأمم ونشر ثقافة السلام يثير عند الكثيرين شكوكا حول صدقيته وجدواه وخشيتهم من استخدامه تورية أو ذريعة لأغراض سياسية خارجة عن مبرر وجوده الأصلي والحقيقة أن الحوار لا يستقيم إذا ما احتجبت غاياته الفعلية وراء أهدافه المعلنة وهو لا يؤتي ثمارا ما لم يرتضي أطرافه أن تقوم بينهم علاقات متكافئة ثم إن استمرار السيطرة والقهر والتعسف وعدم وضعه تحت السؤال الأخلاقي يضع الحوار نفسه تحت السؤال ويصح ذلك بشكل جلي في بلدنا الذي عانى قرابة ربع قرن من الاحتلال الإسرائيلي والحروب الإسرائيلية المتكررة عليه فدفع آلاف الأرواح من خيرة أبنائه وبناته وعانى استقراره واقتصاده وما زال من التهديدات الإسرائيلية بتكرار مجزرة بحقهم فيما الاحتلال ما يزال يشتم على جزء من أراضينا فكيف يمكن للحوار أن يبني الثقة ويؤسس لعلاقات جيدة بظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية والانتهاك المتمادي لحقوق الفلسطينيين الوطنية والإنسانية وعلى رأسها حقهم بالعودة وبدولة مستقلة عاصمتها 
القدس بعبارة أخرى لا بد لروح العدالة واحترام القانون الدولي والشرعية الدولية أن تسود لكي يقوم حوار حقيقي نتطلع إليه لا سيما وأن القدس مدينة, مدينة السلام ولقاء المؤمنين بأديان التوحيد لا تحقق دعوتها التاريخية ما لم يرفع الظلم عن أبنائها وما, وما لم يوضع حد لتغيير هويتها البشرية والعمرانية وللاحتلال ولا يخفي عليكم أن صنع السلام الحقيقي والعادل في فلسطين وهو ما تسعى إليه مبادرة السلام العربية يؤثر بصورة بالغة على العلاقات ما بين الثقافات والأديان أكثر من ذلك إنها ضرورة لإنجاح الحوار نهجا لمعالجة, لمعالجة المشكلات ولتحقيق تقارب فعلي ما بين العالم الغربي والعالمين العربي والإسلامي ولا يسعني أخيرا فيما أفتتح المناقشة حول موضوع هذه الجلسة إلا العودة إلى تجديد التزام بلدي لبنان بالقيم الأخلاقية الكونية المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتي تحرك برامجها ودبلوماسيتها لا سيما في الوساطة وفض النزاعات وهي القيم التي ينطلق منها الحوار بين الثقافات ويعززها وشكراً